ஹாய் எவ்ரி ஒன் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் லெவன்டீஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஆரி எம்ப்ராய்டரிஸில் பீட் ஒர்க்ஸ் எப்படி வைக்கலான்றது தான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நான் டென் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பீட்ஸ் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணலான்றது தான் காட்ட போகிறேன் ஆல்சோ இந்த வீடியோ லைக் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் மேலே போகிறதுனால இந்த வீடியோவில் என்னோடய சேனல் பற்றின ஒரு சில இன்ஃபர்மேஷனும் நான் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன் ஸோ லெட் ஸ்டார்ட் நான் எங்கெங்கே பீட்ஸ் போட போகிறனோ அந்தந்த இடத்துலலாம் ஃபஸ்ட் நான் லைன்ஸ் வரைஞ்சிக்கிறேன் ஏன்னா லைன்ஸ் மிஸ் மச் ஐ மீன் அலைன்மெண்ட் மாறி இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைப் இந்த பேர்ல் டைப்பில் இருக்கிற சின்ன சின்ன பீட்ஸை எப்படி பேசிக்காக ஸ்டிச் பண்ணுறதுன்றதை காட்ட போகிறேன் ஸோ ஆரி நீடல் பொறுத்த வரைக்கும் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஆரி நீடல்ஸ் இருக்குது ஒன்று த்ரெட்டு ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு இன்னொன்று ஆரி பீட்ஸ் எல்லாம் ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு பீட்ஸ் வைக்கிறது வந்து கொஞ்சம் மெலிசாக நீளமாக இருக்கும் அந்த நீடல் அந்த நீடல் அந்த மாதிரி எங்களோட பீட்ஸை எடுத்துகிட்டு செயின் ஸ்டிச்சஸ்க்கு என்ன ஃபார்மேட் யூஸ் பண்ணுமோ சேம் ஃபார்மேட்டில் உங்களோட த்ரெட்டை எடுத்து அதில் அந்த பீட்ஸை உள்ளே தள்ளிட்டு திரும்ப ஒரு ஸ்டிச் திரும்ப ஒரு நூலை எடுத்துகிட்டு திரும்ப பீட்ஸை உள்ளே தள்ளிட்டு ஒரு ஸ்டிச் பாருங்கள் அந்த மாதிரி நூலை வெளியே எடுத்துகிட்டு அதில் உங்களோட பீட்ஸை உள்ளே தள்ளி உள்ளே தள்ளி நீங்கள் செயின் ஸ்டிச்சஸ் போடுற மாதிரியே லாக் பண்ணிகிட்டே வர வேண்டியது ஸோ இந்த சேனலில் பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் நான் கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருந்தால அதில் ஒரு மோஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் என்னென்னா இந்த சேனலோட பேர் எப்படி வந்ததுன்னா இது ஒன்றுமே இல்லை சேலன் சேன் ஐ மீன் லேவண்டர் கலரை மீன் பண்ணி தான் நான் இந்த சேனலுக்கு நேம் வச்சுருக்கேன் இந்த சேனலில் நான் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுவேன் ஒன்று மேக்கப் அண்ட் ஸ்கின் கேர் வீடியோஸ் அண்ட் இன்னொன்று வந்து ஆரி எம்ப்ராய்டரி வீடியோஸ் ஸோ பாருங்கள் இது பேசிக்காக ஒரு லைன் வைக்கிறது எப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் டைப்பில் பார்த்துட்டோம் செகண்ட் வந்து அதே லைனை வந்து கொஞ்சம் கர்வாக வளைஞ்சி வளைஞ்சி வைக்கிறது எப்படி வைக்கிறதுன்றத செகண்ட் டைப்பில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு இந்த கோல்டு பீட்ஸ் எடுத்துக்க போகிறோம் கோல்டன் ஷேட்டில் இருக்கிற இந்த பீட்ஸை இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்த்த பீட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு பேக்கெட்ஸில் கிடைக்கும் இந்த பீட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு த்ரெட்டிலே கிடைக்கிறதுனால அதை அப்படியே டைரெக்டாக ஊசியில் நீங்கள் ஏற்றிக்கலாம் பாருங்கள் சேம் ஃபார்மேட் தான் அதே செயின் ஸ்டிச்சஸ் யூஸ் பண்ணி எந்தெந்த இடத்துல கர்வ்ஸ் இருக்கோ அங்கங்கே அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வளர்ச்சி எடுத்துகிட்டு போங்க நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஸ்டிச் பண்ணுறதா இருந்தால் இட் பெஸ்ட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி டயக்ராம்ஸ் போட்டுட்டு ஸ்டிச் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு லைன்ஸ் வந்து கரெக்டாக அந்த டிசைனில் உங்களுக்கு வரும் என்னோடய பேரண்ட்ஸ் ரெண்டு பேருமே ஆரி எம்ப்ராய்டரியோட ப்ரொஃபஷனல்ஸ் தான் என் ஃபாதர் வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே இந்த ஆரி எம்ப்ராய்டரிஸில் தான் வேலை செஞ்சிட்ருக்காரு ஆல்மோஸ்ட் லைக் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது அவருக்கு இந்த ஃபீல்டில் அவர் இப்போ ஒரு கம்பெனிக்கு ஒர்க் பண்ணுறாரு அண்ட் ஆர்டர்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் அதுவும் எடுத்து செய்வார் என்னோடய அம்மாவும் வீட்லேயே ஆர்டர்ஸ் இருந்தால் எடுத்து செய்வாங்க மோஸ்ட்லி எல்லா சண்டேஸுமே நான் இந்த ஆரி எம்ப்ராய்டரியோட ஷூட்டிங்ஸ் பண்ணிவிடுவேன் ஏன்னா அன்றைக்கி தான் அப்பாவும் வீட்டில் இருப்பாங்க நானும் வீட்டில் இருப்பேன் தேர்ட் டைப் இந்த நீட்டமாக இருக்கிற இந்த ஆரி பீட்ஸை மணி எப்படி வைக்கலான்றதை பார்க்கலாம் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் நான் உங்களுக்கு க்ராஸாக வைக்கிறது எப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுறேன் பாருங்கள் சேம் லைக் ஒரு த்ரெட்டை எடுத்துகிட்டு அதில் ஒரு பீட்டை இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு திரும்ப அதுக்கு ஒரு ஸ்டிச் போட்டுட்டு திரும்ப ரிவர்ஸில் வந்து மறுபடியும் த்ரெட் எடுத்து பீட்டை இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு திரும்ப ஒரு ஸ்டிச் போட்டு திரும்ப வந்துடுங்க இது சேம் ப்ராசஸ் என்னோடய டேடி டிசைன் போடுவார் எம்ப்ராய்டரி போடுவார் ப்ளஸ் நான் வீடியோ ஷூட் பண்ணுவேன் அண்ட் இந்த பேக் அண்ட் ஒர்க் லைக் எடிட் பண்ணுறது இது எல்லாமே நான் தான் பண்ணுவேன் நானும் ஒரு ப்ரைவேட் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறதுனால என்னால் மற்ற டேட்ஸில் வந்து ஷூட்டிங்ஸ் எடுக்க முடியாது ஸோ வீக்கெண்ட்ஸில் தான் மோஸ்ட்லி ஷூட்டிங் எடுப்பேன் எனக்கு டூ இயர்ஸில் ஒரு டாட்டர் இருக்காங்க நான் எப்போ வீடியோ ஷூட் பண்ணாலும் மோஸ்ட்லி அவங்க என் கூட தான் இருப்பாங்க ஸோ டிஸ்டர்ப் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ வீக் டேஸ் ஃபுல்லாக என்னோடய பாப்பாவை என்னோடய மாமியார் தான் பார்த்துப்பாங்க வீக்கெண்ட்ஸில் நான் அந்த மாதிரி ஷூட்டிங் எடுக்கும்போது அவங்கள என் கூட கூட்டிகிட்டு வந்துடுவேன் ஏன்னா அவங்க வீட்டில் கொஞ்சம் வேலையாக இருப்பாங்க பாருங்க உங்களுக்கு அப்படியே ஒரு 
ஃப்ரெயின் மாதிரி அழகாக வந்திருக்கு பாருங்கள் சைட் சைடில் வச்சு இதை நீங்கள் ஸ்ட்ரெயிட்டாக வைக்கிறதாலும் வைக்கலாம் இல்லை ஃப்ளாட்டாக படுக்க வச்ச மாதிரி வைக்கிறதாலும் வைக்கலாம் இந்த மாதிரி சைடில் வைக்கிறதாலும் வைக்கலாம் இது ஒரு டைப் உங்களுக்கு நான் காட்டியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த டைப் ஆஃப் பீட்ஸ் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுவும் லைக் அந்த கர்வ் மாதிரி தான் பட் ஆனால் இது ஒன் சைட் கர்வ் ஃபஸ்ட் நான் வரைஞ்சிக்கிறேன் இது வந்து ரெண்டு சைடுமே வர கர்வ் இல்லை ஸோ ஒன் சைட் ஃபுல்லாக கர்வ் போட்டுறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் இது பாருங்கள் இது வந்து அக்ரலிக் டைப்பில் இருக்கிற ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் பீட் இது அதே ஸ்டெயின் ஸ்டிச் ஃபார்மேட்டை ஃபாலோ பண்ணி த்ரெட் எடுத்து அதில் பீட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு திரும்ப ஸ்டிச்சஸ் போடுங்க திரும்ப த்ரெட் எடுங்க பீட்டை உள்ளே விடுங்க ஸ்டிச்சஸ் போடுங்க ஸோ எந்தெந்த கர்வில் இருக்கோ கரெக்டாக அந்த நீங்கள் வரைஞ்சிருக்க லைன்ஸ் மேலேயே நீங்கள் அந்த ஸ்டிச்சஸை போட்டுட்டு போனோம் ஸோ நீங்கள் லைன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறது தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் உங்களுக்கு நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற ஷேப் கிடைக்கிறதுக்கு அந்த ஆரி எம்ப்ராய்டரிக்கு தேவையான மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே என்னோடய டேடி தான் வாங்கிட்டு வருவார் மோஸ்ட்லி எல்லாமே லோக்கல் ஸ்டோர்ஸு இல்லைன்னா சவுக்கார்பேட்டை இந்த மாதிரி ஏரியாஸில் வாங்குவோம் ஏன்னா ஹோல்சேலில் வாங்குறதுனால ஆன்லைன் ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டோம் ஆன்லைனில் கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக இருக்கும் இப்படி உங்களுக்கு உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் ஸ்டோர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அங்கே ப்ரிஃபர் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க ஏன்னா நீங்கள் அடிக்கடி வாங்குறதுனால உங்களுக்கு கம்மி ப்ரைஸில் கிடைச்சா கிடைக்கலாம் இல்லைனா உங்களுக்கு வீட்டு பக்கத்தில் அப்படி ஒரு ஆப்ஷன் இல்லைனா ஆன்லைனில் எங்கெங்கே வாங்கலான்ற லிங்க்ஸ் எல்லாம் நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணிடுறேன் இந்த பீட் பாக்ஸ் எல்லாமே பேசிக்காக நீங்கள் போடுற ஒரு ஒரு லைனுமே கூட சரி உங்களோட சாரியோட பார்டருக்கு இல்லைனா உங்களோட துப்பட்டாவோட பார்டரில் உங்களோட நெக் டிசைனோட பார்டரில் நீங்கள் எங்கே வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த டிசைன்ஸ்லாம் போடுறதுக்கு பெருசாக பெருசாக எதுவும் ட்ரைனிங்லாம் உங்களுக்கு தேவையில்லை ஸோ நீங்கள் பேஸிக்காக அந்த ஸ்டிச்சஸ் லைன் எப்படி வைக்கிறது பீட் ஒர்க்கில் கற்றுக்கிட்டிங்கனாலே நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் மேக்ஸிமம் ஒரு ஒன் ஆர் டூ டேஸ் ட்ரைனிங் எடுத்திங்கன்னா இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்துடும் நெக்ஸ்ட் டைப்பு சேம் அதே மாதிரி சின்ன சின்ன அந்த பிளாக் கலரில் போட்டிருக்க நீட் நீட்டான பீட் மாதிரி இது அதோட பாதி சைஸில் இருக்கிற பீட்டு இதையும் எப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக அப்படியே வைக்கிறதுன்னு பாருங்கள் அந்த ஒரு நூல் நீங்கள் எடுக்கும்போது அதில் ஒரு ரெண்டு பீட் உள்ளே போட்டுருங்க ஏன்னா அப்போ தான் கொஞ்சம் தள்ளி 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 உங்களால் குயிக்காக ஒர்க் முடிக்க முடியும் நீங்கள் ஒரு ஒரு மணிக்குமே ஒரு ஒரு ஸ்டிச்சஸ் போடணுன்ற அவசியம் இல்லை இது வரைக்கும் என்னோடய ஃபாதர் எவ்வளோ ட்ரெஸ்ஸஸ்க்கெலாம் டிசைன் போட்டிருக்காரு பட் ஆனால் எனக்கு மிஞ்சி போனால் இல்லை ஒன்று இல்லை ரெண்டு ட்ரெஸ்க்கு தான் போட்டிருப்பார் இத்தனை வருஷத்தில் நான் இதை பிளேம் பண்ணணுன்றதுக்காக நான் சொல்லலை இது ஜஸ்ட் காமன் எல்லா வீட்லேயுமே நடக்கிறதா நம்ம என்ன அது ப்ரொஃபஷனாக பண்ணுறோமோ அதை நம்ம வீட்டில் பண்ண முடியாது நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ்த்து டைப்பு ஸோ இந்த சிக்ஸ்த்து டைப்புமே வந்து அந்த கர்வ் போட்ட மாடலே இது வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் எப்படி போடுறதுன்னு பாருங்கள் சேம் இது வந்து க்ரீன் கலர் அக்ரலிக் பீட் அதே மாதிரி அந்த நீடில் ஃபுல்லாக த்ரெட்டு ஐ மீன் அந்த நீடில் ஃபுல்லாக பீட்டை ஏற்றிட்டு அதை உங்கள் கையில் ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒரு பீட்டாக நீங்கள் ரெண்டு ரெண்டு பீட்டாக மூணு மூணு பீட்டாக நீங்கள் விட்டுட்டே வந்துட்டு ஸ்டிச்சஸ் போட்டுகிட்டே வர வேண்டியது தான் அங்கே நீங்கள் கொஞ்சம் க்ளோஸாக வாட்ச் பண்ணுங்கள் அங்கே நீடில் வந்து என்னோடய டேடி ஹோல்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்காரு ஏன்னா அது வந்து பீட்டை வந்து கீழே விழாமல் பார்த்துக்கிறதுக்காக அதை ஹோல்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ பீட்டை நீங்கள் ஒன்று ஒன்றா தான் எடுக்கணும்னு இல்லை நீங்கள் இந்த ஃபார்மெட் நீங்கள் ட்ரைனிங் எடுத்திங்கனா கூட உங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ நீங்கள் நிறைய பெரிய பெரிய டிசைன்ஸ்லாம் போடும்போது இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஈஸியாக ஆட்டோமேட்டிக்காக வர ஆரம்பிச்சிடும் உங்களுக்கு இதுக்கு ஸ்பெஷலாக ஒன்றும் ட்ரைனிங்லாம் உங்களுக்கு தேவைப்படாது இந்த ஆரி கார்ட் பற்றி ஒரு சிலர் கேட்டிருந்தீங்க என்கிட்ட இந்த ஆரி கார்ட் வந்து ரெடிமேடாக எனக்கு எங்கே மோஸ்ட்லி கிடைக்குதுன்னு தெரியல பட் ஆனால் நாங்கள் வச்சுருக்க கார்ட் எல்லாமே என்னோடய ஃபாதர் வந்து இந்த உட் பீசஸ் வாங்கிட்டு வந்து காப்பென்டர் கொடுத்த கிட்ட கொடுத்து செய்வாங்க ஏன்னா அப்போ தான் நம்மளுக்கு என்ன சைஸில் வேணும்னு கொஞ்சம் ப்ரிசைஸ்டாக செஞ்சுக்க முடியும் ஸோ உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் காப்பென்டர்ஸ் இருந்தாங்கன்னா உங்களுக்கும் நீங்கள் ப்ளைவுட்ஸ் இல்லை அவங்க கேட்குற மெட்டீரியல்ஸ் வாங்கி கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க உங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்துருவாங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த காப்பென்டர்ஸ
இந்த மாதிரி மணி திரு பீட் ஒர்க்கில் மோஸ்ட்லி நீங்கள் வைக்கும்போது ஆரி த்ரெட் இருக்கிறத நீங்கள் யூஸ் பண்ண வேண்டாம் ஜென்ரலாக நம்ம லைக் கிளாத்தெல்லாம் ஸ்டிச் பண்ண யூஸ் பண்ணுற த்ரெட்டே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் டைப் இது வந்து சில்வர் பீட் இது நீங்கள் இந்த சில்வர் பீட்டெல்லாம் உண்மையாகவே உங்கள் ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம் வச்சிங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்கும் கிளட்ரியாக இருக்கும் சேம் இந்த சில்வர் பீட் வந்து எப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக ஜென்ரலாக ஒரு லைன் வைக்கிறதுன்னு பாருங்கள் இந்த சில்வர் பீட்ஸ் எல்லாமே ஒன் ரெண்டு ரெண்டாக மூணு மூணாக ஒட்டிகிட்டு கூட இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு முன்னாடியே பிரேக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஸ்டிச் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் டைப் இது வந்து அந்த சில்வர் பீட் பார்த்த மாதிரி இது வந்து கலர் பீட் இது ரெட் கலரில் இருக்க பீட்டு ஸோ இதில் வந்து ஒரு சின்ன ஃப்ளவர் மாதிரி எப்படி போடுறது அதாவது குட்டி ஃப்ளவர் ஆஃப் ஆஃப் தி சைஸ்ட் ஃப்ளவர் எப்படி போடுறதுன்றது பாருங்கள் ஒன்றுமே இல்லை அந்த மூணு பீட்டை வச்சுட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஒன் செகண்ட் ஒன் அண்ட் ஒரு பீட் வந்து சென்டரில் தட்ஸ் ஆல் இது வந்து உங்களுக்கு ஒன்று ரெண்டு போடும்போது இதோட அவுட்லுக் தெரியாது ஒரு நாலஞ்சு லைனாக போட்டதுக்கப்புறம் நீங்கள் பாருங்கள் ஒரு நார்மலாக நம்ம பீட்டில் போடுற ஒரு பிளெயினான ஒரு பார்டர் இல்லாமல் இன்னொரு ஒரு ஆப்ஷனாக கொஞ்சம் கிராண்டாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் எனக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆரி எம்ப்ராய்டரி போட்டு தெரியும் பட் ஆனால் ஃபுல்லாலாம் கம்ப்ளீட்டாலாம் தெரியாது பட் ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸ்லாம் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த வேலையை கற்றுக்கோங்க ஏன்னா நீங்கள் வெளியே போய் வேலை செய்ய முடியல அப்படின்னா நீங்கள் வீட்லேயே இருந்துட்டு இந்த வேலையெல்லாம் செய்யலாம் வீட்டில் நிறைய ஆர்டர்ஸ்லாம் நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க ரிலேட்டிவ்ஸ்கிட்டே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆர்டர்ஸ்லாம் வாங்கி நீங்கள் உங்களுக்கே செய்ய ஆரம்பிச்சிக்கலாம் ப்ளஸ் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி என்னென்ன டிசைன்ஸ் வேணுமோ அதை நீங்களே உங்களோட ட்ரெஸ்ஸஸ்க்கு போட்டுக்கலாம் ஒன்றுத்துக்கும் நம்ம வெளியே கடையில் போய் நிற்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இது மாதிரி சின்ன சின்ன பேசிக்கான ஒர்க்ஸ் தெரிஞ்சு வச்சுட்டிங்கனாலே போதும் உங்களோட டிசைன்ஸை நீங்கள் உங்களோட ஓன் க்ரியேட்டிவிட்டியை போட்டு நீங்கள் டெவலப் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் ஸ்டார்டிங்கில் கற்றுக்கும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் பட் ஆனால் ஒன் ஆர் டூ டேஸ் த்ரீ டேஸ் ஃபோர் டேஸ்லலாம் நீங்கள் கொஞ்சம் ஃப்ரீக்வெண்ட் ஆகிடுவீங்க அதுக்கப்புறம் மிஸ்டேக்ஸ் வரும் தான் ஸோ நீங்கள் பிரித்து பிரித்து தைக்க தைக்க தான் உங்களுக்கு நல்ல ப்ராக்டிஸ் ஆகிடும் இது நெக்ஸ்ட்டு ஒயிட் கலரில் அதே சேம் கலர் பீட்டை வந்து ஒரு ஆறு பீட் வச்சு எப்படி ஒரு ப்ரவுன் ஃப்ளவர் போடுறதுன்னு பாருங்கள் சரி அவங்க தான் என் பொண்ணையும் கை விட்டுட்டு டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பாருங்க நடுவில் ஸோ இது ரொம்ப 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 சிம்பிள் ஆனால் பார்க்குறதுக்கு பாருங்கள் உங்களுக்கு எவ்வளோ கிராண்டாக இருக்குது இதெல்லாம் நீங்கள் ஒரு ப்ளவுஸில் உங்கள் கைக்கு இல்லை நெக்குக்கெலாம் பார்டராக போட்டிங்கன்னா சிம்பிள் தான் பட் ஆனால் ரியலாகவே உங்களுக்கு ஒரு கிராண்ட் லுக் கிடைக்கும் கிராண்டாக ரொம்ப கிராண்டாக நான் சொல்லல ஓரளவுக்கு டீசெண்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு எவ்வளோ சிம்பிள் பாருங்கள் சென்டரில் ஒரு பீட்டை வச்சுட்டு அதை சுற்றி ஆறு பீட் வச்சுடுறாங்க தட் செட் ஸோ உங்களுக்கு தைக்க தைக்க உங்களுக்கு பீட்ஸ் எல்லாம் உங்கள் காட்டில் இருக்கிறதோ சரி ஃப்ரேமில் இருக்கிறதோ சரி ஜம்ப் ஆகி ஜம்ப் ஆகி உங்களுக்கு கீழெல்லாம் விழ ஆரம்பிக்கும் ஸோ நீங்கள் மோஸ்ட்லி காட் மேலேயோ இல்லை வேறு எது மேலேயோ நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா ஸோ கொஞ்சம் சைடாக வச்சுக்கோங்க ஏன்னா பீட்ஸ் எக்ரி கீழே விழாமல் இருக்கும் அது திரும்ப உங்களுக்கு வேஸ்ட் ஆகிடும் உங்களுக்கு இது பற்றி என்னென்ன டவுட்ஸ் இருக்குது என்னென்ன எங்கே எதாவது எங்கெங்கே வாங்கலான்ற டவுட்ஸ் என்ன இருந்தாலும் சரி இந்த வீடியோ கீழே காமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரிவர்ட் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபைனலாக இந்த சின்ன சின்ன கோல்டன் பீட்ஸ் இதுவும் அக்ரலிக் பீட் தான் பட் ஆனால் கோல்டு பிளேட்டட் ஓ பியோர் கோல்டு இல்லை கோல்டு கலர் பிளேட்டடு இதை எப்படி க்ராஸ் செக்ஷனில் வைக்கலாம் மூணு மூணு பீட்டாக க்ராஸ் க்ராஸாக எப்படி வைக்கலான்றத யூஸ் பண் ஐ மீன் இப்போ காட்ட போகிறோம் இங்கே பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஸ்டிச்சஸ் எடுத்துகிட்டு த்ரீ பீட்ஸை தள்ளிட்டு ஒரு நாட் போட்டுட்டு திரும்ப பின்னாடி ரிவர்ஸில் வாங
திரும்ப த்ரீ பீட்ஸ் உள்ள தள்ளிட்டு திரும்ப ஒரு சிக்ஸ் இது வந்து த்ரீ பீட்ஸ் இருக்கலாம் ஃபோர் பீட்ஸ் இருக்கலாம் ஃபைவ் பீட்ஸ் இருக்கலாம் உங்களுக்கு பார்டர் எவ்வளோ திக்காக வேணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அதுக்கேற்ற அளவுக்கு நீங்கள் உங்களை அத்தனோட பீட்ஸ் நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் ஆனால் ஒரு செவன் பீட்ஸ் எயிட் பீட்ஸுக்கு மேலெல்லாம் நீங்கள் வைக்கிறது இருந்தால் ஒரே ஐடியா அந்த த்ரெட்டுக்குள்ளே தள்ளிட்டு நாட் போடாதீங்க நடுவில் ஒரு சின்ன ஸ்டிச்சஸ் போட்டுவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு மூணு தள்ளுங்க திரும்ப ஒரு மூணு தள்ளுங்க அந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க So that's all for the video friends. Hope uh, you like the video. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக கீழே லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோட கமெண்ட்ஸை ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னும் என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் ப்ளீஸ் டேக் மோமெண்ட் டு சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல் சி ஆல் இன் மை நெக்ஸ்ட் வீடியோ சோங் பாய்